大家好，呃，今天很欢喜在线上和各位再次见面。我今天想和各位分享佛陀在治国的理念。佛陀呢，他在世的时候呢，也是一个王子的身份。他本来理应呢，就是要继承他父王的王位，但是呢，他觉得呢，他必须有更重要的任务，所以他就去出家苦行。啊，在菩提树下证悟成佛，最后呢，说了无数的法教啊，利益了无量的众生，直到现在。那其实，在当时的时代呢，啊，佛陀他也是非常跟社会、跟人群呢，非常有很紧密的连接啊。在《人王护国般若波罗蜜经》当中呢，就已经有。记载着佛陀非常的慈悲，开示当时许多的君王啊，当时在那个时代有很多国嘛，那他们的国家有国王，其中呢就是有波斯匿王、频婆娑罗王，还有优田王。那今天呢，我想和各位分享的就是波斯匿王的部分啊。因为佛陀呢，他正悟成佛的年纪呢，在当时呢还是非常年轻啊，算是青壮年啊。这个波斯匿王，他是在舍卫城啊，他也是舍卫国的国王。这个波斯匿王和佛陀呢，几乎是一样的年龄。他就想，为什么佛陀跟我的年纪差不多，他就要抛弃他可以拥有的这些？权位啊，富贵啊，荣华等等，他舍去一切，他去啊修行。所以波斯匿王对佛陀呢，也是抱着一股非常好奇的心。他想，为什么他要这么做？而且他为什么在跟我同样的差不多年纪，他愿意舍去这么多？那波斯匿王呢，问哈、啊、佛陀啊，这个治国之道。佛陀呢，就为他开示了，这个世间上有四种事物不能轻视。第一个是幼主哈，年幼的王子不可轻视；第二个是出生的龙啊，小龙不能轻视；第三呢是星星之火不可以轻视；第四呢就是刚出家的沙弥也不能轻视。啊，为什么呢？因为。这个太子啊，这个小王子，他出生之后，他就是未来就是一国之君，他的责任非常的重大，纵使他的年纪非常的小啊。那这个龙呢，龙才刚出生，他为什么不能轻视？是因为龙嘛，就在我们佛教有龙天护法，他主要是有能力啊，有好的龙，也有恶龙。哈，好的龙，如果说旱灾的时候呀，什么，它就会兴起这个云，然后云就会下雨啊，解除这个世间的旱。所以这个龙啊，虽小，它也能够翻云覆雨，能够兴风作浪。那这个星星之火呢？星星之火可以燎原嘛？嗯，我们都知道这一句话。这个火星啊，虽然。一点点，一小点，但是呢，它只要能够接触到其他易燃物，它就会变成一场非常大的火啊！像我们也知道，在很多现在这个极端气候，很多地方呢都有森林的野火啊，或甚至有些是一些人为的，也是一些的小小的火源火星，而造成整个森林的大火。那再来呢？最后就是小沙弥啊，就是刚出家的修行者呢啊，有沙弥和沙弥女，男众称沙弥，女众就是称沙弥女，他们也不可以轻视，为什么呢？因为他们努力的修学佛法啊，去除自己的这个贪嗔痴慢疑，也能够证得界定慧哈、啊。那最后呢，他也堪得成为人天的导师啊，因为他。不断的熏修自己内在啊，升华，不断的提升，到最后呢，他也可以去帮助非常多的人，广度一切的众生啊。所以呢，佛陀讲了这几点呢
这个世事不可轻视之后呢，在波斯匿王才哇恍然大悟，他放下了自己高傲的一些见解，就心悦诚服了佛陀的远大这个超然的智慧啊。那佛陀又跟他叮咛呢，他说：“你既然身为一个国王，你就要爱民如子，宽大为怀，福落，这是既落福困哈，也要去理解到人民的苦恼哈，更不可以听信谗言，应该要为广大的人民社会的福祉呢作为第一首要啊，所以。”佛陀的开示和我们现在的口语其实是非常的相近的哈，所以这个就是佛陀的智慧和慈悲，他给予波斯匿王这样子一个治国的理念。所以在佛陀的这番智慧之语，我们也能够体会到、理解到，佛陀他不像我们一般人所想的出世就是任何事情都。不理睬不管哈，他其实呢是更想要去关照所有一切的众生，想要理解众生的痛苦，所以在这一部《人王护国般若波罗蜜经》啊，他就给予早期的这些领导者的一个非常正确的一个观念，因为呢，宗教它其实在社会来讲呢，是扮演一个安定人心啊，让人。的心呢有一个依属，这是一个不可或缺的。但是呢，宗教不可以和政治挂上等号，因为呢，如果宗教和政治混为一谈的时候呢，就会产生很多无谓的这种人为的纷争。因为宗教是一个形而上的宗教，它是。要超越，就是带给人们一种心灵道德上的一种提升啊！如果他是在政治上面呢，去做很多的运用的时候啊，反而会让宗教就不是宗教，政治也不是政治，就会变质了哈、啊！这当中起的这个化学作用就不是好的化学作用，所以呢，对宗教的信仰。不应该反射在政治上，应该是说宗教它有一种稳定、安定人心的一种力量，它是那种最强大的软实力的力量啊。那如果有心者呢，用这种宗教的这种信仰啊，去做这种政治上的一种手法也好，或者是一种做法也好。就会失去了真正执政或者是一个领导者的风范。总的来说呢，我相信这个都是佛陀呢，呃，在经典啊、呃、已经有提示给我们啊、呃，让我们现在后世的人呢，都能够依照所谓的要如何爱民如子，好、呃，爱民如子就是把所有人民的利益啊、呃、视为最大化。啊、嗯，那这个呢，就是会让我们的方针呢，不至于偏差。那这也是一个社会稳定最好的一个力量。那今天呢，在这儿和各位分享，这有些是我的一个观点或想法。如果和你的想法不是很一致，那没有关系，那就是我们大家互相参考。谢谢各位，那也祝福大家一切吉祥如意。阿弥陀佛。